ओम शांति आज की तारीख है उन्तीस आठ सत्रह और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी तो कौन सी पढ़ाई जो अभी आप पढ़ रहे हो और मैं निमित्त बन करके आपको सुना रही हूँ आप भी सुन रहे हो तो ये मुरली जो है वो हमारी रोज की पढ़ाई है तो इस पर हमको अटेंशन देना है और रोज मुरली को जितना हो सके अधिक से अधिक समय दे करके ध्यान से पढ़ना है और रिपीट भी करना है बार बार भी पढ़ना है प्रश्न है आज का कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करे हाँ अभी तो कईयों का ऐसे होता है बहुत काम में व्यस्त हो जाते कभी कहीं बाहर चले जाते किसी न किसी कारण से कई मुरली मिस कर देते हैं कोई पूरी मुरली नहीं पढ़ते कोई आधी पढ़ते कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते फिर एक दिन नहीं पढ़ते तो उसका लिंक दो तीन दिन तक चलता तो बाबा कहते हैं कौन सा ऐसा निश्चय हो अंदर में जो हम पढ़ाई कभी मिस न करें चाहे कितने भी कोई कारण हमारे सामने आ जाए कितनी भी बातें बन जाए लेकिन हमारी पढ़ाई मिस न हो तो उत्तर है अगर निश्चय है कि हमें स्वयं भगवान हमें स्वयं भगवान टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं खुद हमको आकर के अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और ऊंच स्टेटस भी मिलेगा पद भी हमारा ऊंचा प्राप्त होगा और बाप हमें साथ भी लेके जाएंगे तो पढ़ाई कभी मिस न करो अंडरलाइन करे सभी निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता इसीलिए पढ़ाई मिस कर देते हैं गीत बजा है हमारे तीर्थ न्यारे हैं यही धरती के तारे हैं बाबा कहते हैं जो भी बाबा के ये यज्ञ हैं सेवा स्थान है सेवा केंद्र है ये सब क्या है तीर्थ समान है जहा पर ये सितारे जैसे राह दिखाते ऐसे ये भी तीर्थ स्थान प्रभु का द्वार दिखाते हैं धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य नंबर एक है एक बाप के ही फरमान पर चलना है और बाप से ही सुनना है मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है उल्टा संग भी नहीं करना है नंबर दो है पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है सवेरे सवेरे क्लास में जरूर जाना है अभी हर एक देख ले अपने चार्ट को कि क्या हम सवेरे सवेरे बाबा के क्लास में जाते हैं क्योंकि बाबा स्वयं हमको ये पढ़ाई पढ़ाते हैं वरदान है सतगुरु बाप का ज्ञान युक्त भावना भावना रखें जैसे श्रद्धा भी ज्ञान युक्त हो समझदारी के साथ हो तो वो श्रद्धा से सिद्धि प्राप्त हो सकती ऐसे ही भावना यदि हमारी ज्ञान युक्त हो हमें समझ भी होनी चाहिए कि मैंने इसमें जो भावना रखी है वो व्यक्ति उस भावना के पात्र है योग्य है तो बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग इन दोनों के द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव तो बाबा को जब हम याद करें तो भावना रखे पर कैसी ज्ञान युक्त बाबा कौन है क्या है सब बातें बुद्धि में हो और फिर बाप से हमारा स्नेह का संबंध तो ये दोनों बातों से पूर्ति कला को हम पा सकते हैं 
आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जो ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माए हैं वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती हैं जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है इसीलिए समय प्रति समय उनको सहयोग सहज प्राप्त होता है लेकिन समान बनने में ज्ञानी और योगी तु आत्माए समीप है ज्ञानी भी हो और योगी भी हो इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देते हैं स्लोगन है आज का सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति